Dans cette vidéo, nous allons effectuer une boucle qui s'intitule « Du domaine du lin en passant par l'étang du verger ». Nous trouvons donc sur la commune de Gestel et euh, nous allons euh, traverser des bois, des chemins boisés, des chemins de prairie. Nous allons longer de l'eau et justement le fil conducteur de cette rando, ce sera l'eau et pas seulement parce qu'on risque de s'en prendre une sur la figure. C'est parti parce que vous le savez, il faut que ça marche Bonjour, c'est Frédéric. Vous le savez, j'ai une cardiomyopathie hypertrophique, une maladie cardiaque qui, qui me permet de faire de l'exercice physique modéré et en particulier la marche. C'est pourquoi j'ai pris goût à vous emmener avec moi depuis dans toutes les randos que je peux faire dans le pays de l'Orient, en Bretagne Sud. On est aujourd'hui sur la commune de Gestel pour faire une boucle et je vous laisse tout de suite pour prendre connaissance de toutes les données de cette rando. Cette randonnée de 6 ,8 km 8 que vous effectuerez facilement en moins de 2 heures vous conduira du domaine du lin à l'étang du verger, le long du scave et du ruisseau du moulin de Kérousseau. Parcourez les bois et les allées ombragées. Découvrez le patrimoine naturel et historique de ces espaces protégés. Au retour, flânez dans le parc du domaine et admirez ces espèces arborées, ces arbres remarquables plus que centenaires. De la seigneurie du Lin, il ne reste que cette vaste demeure construite à la fin du 19e siècle. Elle connut un incendie en 1992. Le jardin fut réaménagé après 1875 avec de nombreux cheminements et la plantation d'essences exotiques. Les arbres et les plantes originaires d'Amérique et d'Asie sont introduits dans les parcs et jardins du domaine. Dans la seconde moitié du 19e siècle, l'émergence de sources dans cette zone a été prétexte à l'aménagement d'un ensemble de pièces d'eau maçonnées ayant une fonction utilitaire. Les fontaines alimentent divers bassins, deux rectangulaires à usage de lavoir et un troisième dont on ne sait trop s'il remplaça l'ancien vivier. Le domaine du Lin offre tout un panel de, de randonnées euh, de différentes euh, intensités. Euh, moi, j'ai choisi aujourd'hui d'en faire une, comme on fait d'habitude, d'environ 2 heures pour euh, 7 km. Mais vous pouvez très bien en trouver des de 40 minutes qui font le tour du parc. Vraiment un endroit à découvrir et qui est parfaitement bien mis en valeur et très bien entretenu. En préparant cette randonnée, je me suis aperçu que tout était lié un petit peu à l'eau. 
C'est pour ça que je vous disais que l'eau allait être le fil conducteur de, de cette boucle. Et euh, voilà, en premier, nous traversons un petit hameau après avoir quitté Gestel qui s'appelle Kergornet. Je me trouve actuellement dans, voilà, vers la chapelle, euh, dans l'entrée le, de la chapelle, un petit peu à l'abri car il tombe quelques gouttes à l'extérieur. Donc voilà, c'est l'eau, hein, le fil conducteur. <rire> non, c'est assez pour rire, mais euh, euh, j'espère que ça ne va pas être méchant. Donc euh, voilà, j'ai traversé le petit hameau de Kergornet pour venir un peu ici dans le hall de cette chapelle. Et déjà j'ai vu la rue du Puy et on va... il y a une fontaine. Alors on peut se poser la question euh, dans le temps, euh, pourquoi les gens construisaient un village ici C'est tout simplement parce qu'il y, y, euh, y avait de l'eau. Et l'eau c'était une ressource très importante. Et euh, on ne faisait pas une fontaine là où on avait fait un village, on faisait un village là où il y avait la possibilité de faire une fontaine. Lorsqu'on randonne et qu'on a l'habitude d'emprunter ces petits chemins à travers bois, on n'imagine pas qu'auparavant ces chemins étaient très empruntés. De nos jours, qui emprunte ces chemins hormis les randonneurs, les personnes qui font du VTT, les promeneurs Mais avant, c'était les... les gens marchaient à pied, ou à cheval, ou avec des petites charrettes. Et en fait, ils empruntaient ces chemins pour se rendre au village voisin ou à mon voisin ou euh, bien sûr à la fontaine parce que euh, en bas on va retrouver encore une fois de l'eau puisqu'on va re retrouver le scave qui va nous conduire jusqu'au verger jusqu'à l'étang du verger et euh, c'est fascinant de penser que que ces chemins on voit bien qu'ils sont pas qu'ils ont entretenu depuis euh, des siècles euh, les arbres sont en bordure du chemin euh, ils sont un peu creux, on appelle ça des chemins creux. Et euh, ces chemins ont été faits par l'homme, et depuis des siècles, il y a des hommes qui marchent ici. Ici, le long du scave, je ne sais pas si on voit bien, mais tous ces piquets là, qui tiennent euh, des branches de saule pour éviter que, que le scave euh, déborde. Une espèce de digue qui est faite avec euh, des branches de saule, on appelle ça une fascine. Alors c'est très... Euh, le jeu de mots est facile, hein, le, cette fascine, c'est fascinant voir comment euh, à notre époque l'homme a pu euh, euh, utiliser des méthodes ancestrales plutôt que de faire encore une digue en béton et euh, cette fascine avec les branches de saule est vraiment euh, intéressante parce qu'en même temps elle va permettre à tout un écosystème d'exister de, euh, dans, dans les branches de saule, elle va empêcher le scave de déborder. Euh, C'est incroyable, quoi. Comme quoi, l'homme est quand même capable d'avoir de bonnes idées, quoi. On peut vraiment, vraiment rendre, tirer notre chapeau euh, aux personnes qui ont décidé de faire ça.
Lorsqu'on pratique une activité physique, lorsqu'on a une maladie cardiaque, et en particulier une cardiomyopathie hypertrophique comme moi, le plus difficile, ça va être le souffle, l'essoufflement. Et pourquoi on est essoufflé Parce qu'on prend des médicaments qui sont des bêta-bloquants, comme le bisoprolol par exemple, et qui va réguler les battements du cœur. Et même si vous faites une activité physique, si vous faites un effort... Euh, le cœur va rester à... ne va pas s'emballer, ben, parce qu'il ne doit pas s'emballer, surtout que je prends le cas de la cardiomyopathie hypertrophique, le cœur est un petit peu difforme, et, et, et euh, s'il s'emballe, euh, il va mal fonctionner. Donc, le cœur ne va pas s'emballer, mais vous avez besoin, euh, vous faites des efforts, donc vous avez besoin d'oxygène, donc vous allez forcément vous essouffler. Donc, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut simplement faire une pause et récupérer. Ce moulin à céréales fonctionnait grâce à l'énergie hydraulique. Il cessa son activité dans les années 1970. Du côté de Gestel, 23 hectares de bois et prairies, aujourd'hui protégés, sont aménagés pour la balade. Vous l'avez vu, on a passé, on a traversé le, le petit ruisseau là. Donc on a quitté la commune de Gestel pour arriver sur la commune de Keva. Donc comme je vous le disais, d'un point de vue administratif, maintenant on parle de commune. Dans le temps, on parlait de domaine. Puisque vous le saviez, on était sur le domaine du Lin et là on est sur le domaine de Kerosso. J'ai connu un petit souci euh, parce qu'il fallait traverser euh, cette euh, rivière. Euh, quand j'ai préparé la, la rando, c'était un petit peu délicat, il fallait passer sur des pierres, il y avait beaucoup d'eau. Alors je vais essayer de profiter de ce pont pour longer le ruisseau en le laissant sur ma droite. Et en principe, je devrais retrouver un pont plus loin. On va essayer, j'espère qu'on ne va pas avoir de mauvaises surprises. Ce circuit sur le domaine de, de Kerousseau, de Kevin, vous pouvez le retrouver dans une autre vidéo que j'ai fait il y a quelques semaines. Je vous mets le lien en haut. Là, là, je sais plus. Mais attendez quand même la fin de celle-ci pour aller la voir. Et Fred, viens voir. Tu vois les traces là ben Ça, c'est des chevaux, des chevaux. Vraiment, il faut toujours que tu sortes ta science. Je sais très bien que ça, c'est des chevaux. L'eau jaillissait partout de cette nature généreuse. L'humanité occidentale, familière des robinets, n'avait plus vraiment conscience de la richesse qu'elle possédait.
il n'y a pas si longtemps, l'homme chérissait et recherchait ce don de dame nature. L'homme d'aujourd'hui méritait-il cette bonté Gaspillant et polluant cette eau vitale et nourricière, parfois l'humain me désespérait. Je viens de passer à côté d'un regard, en fait ce n'est pas un puits, ça ressemble à un puits, on a mis une pierre dessus, mais c'est un regard, un regard qui donne sur un, sur un aqueduc, parce qu'en fait le gros problème de l'Orient c'était d'avoir de l'eau, il est venu puiser de l'eau pour remplir des citernes qui sont toujours visibles à l'Orient, euh, des citernes qui sont vides maintenant, mais on venait chercher de, de l'eau un peu à l'intérieur des terres, parce que l'Orient étant proche de la mer, c'était difficile de trouver de l'eau euh, douce. Donc on venait chercher de l'eau ici, et il y a beaucoup de regards comme ça, euh, qui, apportaient, euh, qui donnent sur l'aqueduc, qui apportaient l'eau à, à l'Orient. Que d'eau, que d'eau partout, l'eau de la pluie qui nous a laissé tranquille, l'eau des puits, l'eau des fontaines, l'eau des ruisseaux, l'eau des rivières, l'eau des hommes pour les villes, dans les aqueducs, l'eau qui nous a accompagnés pendant cette boucle euh, du domaine du lin au verger, qui prend sa fin, quoi, évidemment, puisqu'on est de retour au domaine du lin. Si vous avez apprécié cette, euh, cette euh, balade avec moi, merci de me le faire savoir par un commentaire, un petit like. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo chaque mercredi. Moi je vous dis, portez-vous bien. Et pour que vous vous portez bien, il faut que ça marche. <rire>